왔어요 조각가 부달쭈입니다 오늘 제가 해볼 것은 여러분들은 따라 하시지 못할 아임그루트 조각입니다 나무로 깎아보는 나무 캐릭터 이게 너무 단순해서 마음에 쏙 들었어요 그래서 오늘의 준비물은 나무 두장 타이트 본드 그리고 뭐 목공소에 있는 띠톡 기계나 조각도랑 진짜 겁대가리 없는 팩이랑 끈기 등을 준비해 주시면 됩니다 먼저 이 사이즈의 나무를 만들기 위해서 판재 두 장을 타이트 본드로 붙여줍니다 이렇게 타이트 본드를 질질 뿌려준 다음에 손으로 잘 피고 딱 겹쳐서 클램프로 단단하게 붙여주면은 타이트 본드 안에 있던 수분이 나무 속으로 흡수되면서 나무가 서로 딱딱하게 굳습니다 그렇게 48시간 이상이 지나면 이렇게 큰 나무 덩어리가 나오게 되죠 이제 이 위에 스케치 올려볼게요 저는 그림을 잘 그리는 사람이라서 뭐 별거 없이 이렇게 스케치를 올려주면 되는데 만약 그림 실력이 안 되시는 분들은 종이에 그림을 인쇄하셔서 나무 위에 붙여도 됩니다 만약 뭐 그리기도 어렵고 종이에 인쇄해서 붙이기도 어려워요 하면 그냥 안 하시면 됩니다 정면 스케치의 비례에 맞게 눈 위치, 얼굴 위치, 손 위치, 발 위치 등을 잡아서 측면 스케치까지 올려줍니다 이제 이 나무 토막을 잘라볼게요 톱이 최대한 흔들리지 않게 띠톱 기계의 높이를 조절해줍니다 자 여러분 그 여러분들도 내 능력치보다 더 많은 걸 요구하면 빡쳐서 다 때려치고 싶잖아요 티톱 기계도 똑같아요 너무 무리하게 톱으로 다 썰어내려고 하면은 톱 톱이 아니라 톱이 끊어집니다 음 그러니까 천천히 썰어주세요 자 그럼 이렇게 칼집이 슝슝 들어갔어요 칼집을 넣은 이 원리를 설명드리자면 약간 이런 식으로 스케치에 꺾이는 부분을 겨냥해서 톱선을 넣은 건데 근데 사실 뭔 소리인지 모르겠죠? 아, 제가 나중에 서, 이해시켜 드릴게요 잠시만요 자 먼저 이제 정면 스케치 따라 오려줄게요 이렇게 자르고 나면은 누가 내 옆에 스케치 없앰? 상태가 됩니다 이때 제가 미리 넣은 톱선을 이렇게 별자리 있듯이 이어주면은 그래 이렇게 스케치를 다시 만들어 줄수 있다 이런 말입니다 어 그래도 여전히 이게 이해가 안 된다고요? 그래도 괜찮아요 그냥 요거 영상 보고 있으면 돼요 자 이렇게 받침 음. 자 이렇게 잘려진 받침을 아래에 다시 받쳐주고 다시 한번더 별자리 선 따라서 천천히 밀어줍니다 천천히 잊지 마세요 이거 급하게 밀다간 띠톱이 열받아서 다 끊어져 버린다는 사실을 천천히 이 정도 속도로 이거 배속한 거 아니에요? 천천히 잘라줍니다 자 그럼 이런 모양으로 나왔어요 자 
그럼 지금부터 반 측면부터 슬슬 깎아볼게요 그렇게 혼자서 열심히 끙끙거리고 있으면 뭔가 선생님 눈에는 어설퍼 보이는지 네? 조각기계요? 응. 그뱅 하는 거요? 또 있다고요? 응. 혹시 어떤 건지 보일 수 있을까요? 응. 드르륵 때리는 게 있다고요? 선생님이 조각기계를 빌려주십니다 이렇게 생긴 건데요 제가 돌조각 할때 썼던 에어툴이라는 도구랑 원리는 똑같아요 진동으로 조각을 깎아내는 거 대신 에어툴은 끝에 석조용 끌이 붙어있었고 이거는 칼날이 붙어있어요 이건 그 칼날을 정리해 놓은 건데요 정말 아무리 봐도 인터넷에 돌아다니는 남자들이 환장하는 짤 같아요 자 선생님이 호일을 베풀어 주셔서 도구를 빌려주셨으니까 야무지게 써볼게요 오 확실히 다르네요 우와 우와 이거 어떻게 이렇게 되지? 손에 진동이 손에 진동한 게 장난 아닌데요? 이게 어떤 느낌이냐면 그 마치 불을 발견한 유인원이 된 느낌 힘을 그렇게 강하게 밀지 않아도 나무가 자동문이 된 것처럼 스르르 깎입니다 이제 우리 문 열고 닫을 때 손잡이 잡고 막 밀고 당기고 힘줘야 되잖아요 근데 얘는 그냥 터치스크린이야 닿으면 열려요 뭐 아무튼 <웃음> 대충 이런 느낌으로 잘라주시고 세밀한 조형은 조각도로 깎아줍니다 
그렇게 다시 한번더 조형 위에 스케치를 쭉 올려준 다음 본격적으로 묘사를 시작합니다 어 근데 제가 이제 와서 솔직하게 고백해보자면 저는 사실 마블을 잘 몰라요 그래서 대충 부달조식 요약을 가져왔습니다 우선 이 크나큰 우주에 외계인들이 살고 있습니다 인공 너구리도 있고 막 피부가 파란색인 외계인들도 있고 달팽이랑 교발 달팽이랑 교배된 듯한 외계인도 있고 겁나 이쁜데 피부가 초록색인 외계인도 있고 생긴 건꼭 백인 중고차 딜러처럼 생긴 뭐 미국계 외계인도 있는데 이게 무슨 실사 영화처럼 우리 우주에는 온갖 가지의 외계인들이 살아가고 있습니다 그중 하나가 이 나무 외계인이에요 크기는 팔뚝만 하고 뭐 입만 열면 I'm Groot 난 나무임 이럽니다 그러니까 할수 있는 말이 I'm Groot 밖에 없어요 어 그렇지야 뭐 점심밥은 뭐 먹었니? 이렇게 물어봐도 I'm Groot 난 나무임 뭐 그렇게 말을 그렇게 하니? 좀 다른 말할수 없어? I'm Groot 이런 이런 냅니다 I'm 달쪽 여러분들이 왜 이런 거 깎았어요? 라고 물어보면 I'm 달쪽 이렇게 칼 쓰는 거막 무섭진 않아요? I'm 달쪽 혹시 더빙 치는데 대본 같은 거 준비해요? I'm 달쪽 혹시 사이코패스인가요? I'm 달쪽 그렇게 신비한 그루트는 다양한 외계인 친구들과 함께 우주를 돌아다니면서 양아치 짓을 합니다 막 보석 같은 거 훔치러 가고 우주 괴물 같은 거 죽이러 다니고 어떤 외계 생명체 괴롭히기도 하고 자기 팔을 이렇게 잘라서 천둥의 신 토르에게 나무 손잡이를 만들어주기도 하고 타노스한테 당해서 우, 우주 먼지가 되기도 합니다 아무튼 요약하자면 그루트는 우주 패거리의 한 일원이며 I'm Groot 밖에 말하지 못하는 걸어다니는 식물이다 라고 요약할 수 있고요 이제 여러분들은 제 말을 모두 믿지 마시고 그 댓글에 분명 부달조 말 틀렸음 어쩌고 저쩌고 하는 댓글이 있을 거거든요 그분 댓글 정확하게 읽어주시면 될것 같습니다 이렇게 떠드는 동안 조용히 끝났고요 자 그럼 이제 아무도 안 따라할 걸 알지만 수채화 물감을 이용해서 채색을 시작합니다 뭔가 이걸 채색하면서 느낀 건데 저는 나무 캐릭터를 나무로 깎았지만 더 나무스럽게 하기 위해서는 나무 색깔로 나무를 칠해줘야겠더라고요 그래서 수채화 물감과 파스텔 가루를 이용해서 채색을 해줬습니다 
되게 낡고 낡디 낡은 지친 그루트가 되었네요. 자 그럼 이제 집안에 굴러다니는 매니큐어를 꺼내서 눈동자 부분에만 칠해줍니다. 그 UV 레진을 쓰지 않고 왜 투명 매니큐어를 썼냐면 제가 젤 네일을 하지 않기 때문입니다. 그렇게 발톱 말고 작품에 생기를 불어넣어주면 여러분들은 따라하시지 못할 아인그루트 완성입니다. 계속 못 따라 하실 거라고 말해서 죄송해요 근데 못 따라 하실 거거든요 그리고 여러분들이 못 따라 할거 만들어서 죄송하진 않지만 죄송합니다 저도 저 나름대로 진짜 곰곰이 생각을 많이 해봤는데 순수 조각을 배운 사람들은 이런 거안 만들고요 어, 그렇다고 목공을 배운 사람도 이런 걸 만들지는 않는 것 같아요 나만 그래 몰라 아무튼 이걸 영상을 보시고 여러분들이 조금이라도 와 나도 해보고 싶다 를 느낄 리는 없지만 재미를 느꼈다 하면 저는 된것 같아요 자 그럼 여기까지 영상 시청해주셔서 감사하고요. 다음에는 또 다른 영상으로 다시 만나요. 안녕.